您是南洋大华船务公司的张先生吗？是我，请问贵姓？一人姓孙，是日升贸易行的代表，在此恭候多时了。这位是张太太吧？张太太一路辛苦，快请吧。二位跟我来吧。新鹏，怎么是你小子？是啊，我也没想到共军方面派来接应我的，竟然是你俩。当年南京匆匆一别，这么几年过去了。回国，一直都没你消息。原来你是去干八路了。是啊，在南京的时候，部队被打散了。后来八路救了我。我一想，反正也是打鬼子，在哪儿打不都一样吗？是啊，咱们弟兄又能凑在一起干鬼子了。痛快。看清楚他们的位置，都记下来。十分钟就九点了，我们不远处就是万国酒店，有什么问题吗？没有了，出发。
，别紧张，那半小时就是你的，看到镜头。小姐，请您跳支舞好吗？好。谢谢，不用谢。
这把，应该是保险柜的钥匙。这把钥匙已经在我心里了，张楚，准备好了吗？没问题。一分钟之后，准时启动。好，怎么？走。通告書。招待されるものだぞ。どけ。すみませんが、通告書がない場合通せません。がやろう。条件向けのレイキを教えてやろう。バカ。カカ。バカ。ご理解ください。バカ。バカ。バカ。上の命令ですから。ご理解ください。バカ。ご協力。バカ者だ。バカ者だ。すみません。通行証だろう。何のものですか。あでくれ。どうした。なぜ登る。俺の長官が言うんだ。かもしれない。あの大佐さんのせいで。俺たちがまた叱られるよ。そうだね。おかしい。担当する人は今どこ？何が起こったのか。早く下がらせて。早く。怎么样？已经上了十二层。好，我去进行侦验。从现在开始算时间，三分钟之后撤离。好。小姐，请坐。谢谢。我叫伊藤，请问小姐芳名？我姓陈。哦，陈小姐，认识你非常高兴。我也很高兴能够遇见像您这样的伙伴，伊藤先生。太好了，今天我非常高兴。陈小姐，能不能与我共饮一杯？好啊。好。太好了
，伊藤先生，我再敬您一杯。喜欢这个曲子吗？你再邀请我跳一支舞吧。陈小姐，你是不是拿了我的东西？您的东西？什么东西啊？陈小姐，不要装了。刚才只有你能够接近我，把我的东西还给我，否则。这位小姐，可以请您跳支舞吗？太先生，看到我叫什么？你们别带。取り間違えたかなと。そうか。何のものですか？鍵だ。鍵。他说您拿了他的钥匙，是真的吗？我没有。我，ちょうど探して。待て。自分のフォトを忘れないでください。帝国の。不稀释。どうしましたかな？おかしい。なぜ鍵が落ちたんだ。手袋に手を入れたがなかったよ。変だな。お忘れになりましたか。さっきの女はやはり怪しい。あの大佐に見覚えがあるか。いいえ、ありません。しまった。やばいよ。検配隊呼べ。捜査しろ。誰も外に出すな。水道。はい。将軍、将軍。十二層、急げ。はい。出入りの道を封鎖しろ。誰も通すなよ。はい。怪しい人が来たのか。誰も来ませんでした将軍。そうか。君らついてこい。
かりません外へ警戒続けて、はい这些是两天前我们截获的伊藤光与贴身携带的重要文件。根据文件上显示伊藤光与的基地就坐落在这里。这里人烟稀少方便隐藏守卫大约四十名日军。下面我来宣布一下作战方案。首先由我带领十名特战队员从三个方向同时对日军的岗上发起突袭争取在不开一枪的前提下解决他们。之后你们迅速跟进。刘远，到。带一个小队去实验室负责搜集日军发展化学武器的文件资料。一定要掌握到他们发展化学武器的关键证据。是。孙新波，在呢。带领你的军统别动队跟随我进入日军基地。一定要找到日军制造化学武器的关键设施。安放炸药。记着把他们所有的设备都摧毁掉。是。曹营会到我们行动成功之后接应我们。他用卡车掩护我们撤离。最近的一个日军兵营。距离这里只有十五分钟的路程，也就是说，我们的行动必须在十五分钟之内完成。十五分钟一到，日军必定全力增援，而我们必须马上撤离。都明白了吗？明白，明白。好，今天晚上十点准时出发。散会。魏国，我的任务呢？对呀、啊，还有我，我和陈毅做什么？陈毅，这次行动完全是一次作战行动。你不是战斗人员，就不要参加了。可是我，你已经为这次行动做出很大贡献了。我希望你在联络站等我们，等我们任务结束之后，一起撤离。这是命令。张冲，你的任务就是保护好陈毅。别忘了，你们俩是搭档。好吧。那你要注意安全卡车不能再往前了，不然会被日军发现的。顺着这条路，再往前一公里，你们就能见到那个工厂。好，我们徒步前进
，一个小时之后，接应地点见，保护好卡车。好，出发。電話どう？将軍閣下、まもなく構成できます。急いで。はい大家都提高警惕。一切都很顺利。好，大家听好，这条路上经常会有日军的巡逻队，所以大家一定要提高警惕。嗯，好，知道了。大家都要提高警惕。别动。徐博文，你要干什么？曹营。跟了我这么多年，你还不知道我要干什么？对你们有什么好处？曹营啊，你太多事，别怪我不客气
，怎么回事？怎么都是空的呢？将军，もうすぐです。時間だぞ。こっちの出番だ。伝令しろ。工場と周りの道を封鎖しろ。突撃隊を一人も残さず。皆殺しだ。はい。是不是情报错？接了，快走。离开上海，回南京述职去吧。伊藤将军，我听说还有几个漏网之鱼，你不用担心，我正在全力的缉捕他们，他们跑不了。哦，那就好。你放心，皇军也会保护你的安全的。多谢伊藤将军。你走吧。啊，那我就告辞了，再见。再见。
可以，快！最安全吧？这是我们八路军的秘密联络点，没问题。曹营呢？一边有药品，陈毅会急救，放心吧。损失太大了，我手下二十弟兄，现在只剩下三个人。徐博文，肯定是把咱们所有的计划，完全的透露给了日本人。就是说，伊藤事先就知道我们会去万国酒店偷他的保险箱钥匙，然后却又假装不知道。对，他们一直在做戏，只有把我们的人全部吸引到工厂里，他们才能最有效的将我们全部歼灭。行了，说说下面怎么办吧。我查过了，这些文件不可能是假的，也就是说，我们去过的厂房一定曾经是伊藤的秘密基地，只不过在我们袭击之前，伊藤把他的设备搬走了，留下一个空的厂房等着我们上钩。伊藤的秘密基地有很多的实验设备，要在短时间内把他们都搬走，需要大量的人力物力，这样太招摇，会引起外人注意。伊藤不是傻子，他不会这么干。也就是说，我们很可能已经离我们的目标不远了。你的意思是就在工厂附近？对，咱们杀他个回马枪。但是怎么能够确定伊藤到底搬哪儿了？总不能搜遍附近的每一家工厂吧？三哥，马上回去，把我们刚才去过那间工厂的水样采集回来。水样？对。再把附近十几家工厂的水样全部采集，一一对比，总有一家工厂的水样。跟刚才那家是一样的。我去。新博，徐博文应该离开上海了，还能查得到他吗？能，我有办法。跟以前那个是一样的，那就应该是这儿。走，就是这家。你说的没错，就在我们之前突袭的那家工厂附近。几个人马，晚上的动手。陈毅，郑楚，我们现在人手太少了，所以今天晚上的行动，你们两个也得参加。负责警戒外围的车辆，是。是
明日から新型の生産を始めろ菊子一号を実施するはい就是这儿了何の音見てみろ什么都知道，我知道的比你想象的还要多得多。高二呢？张毅，好，看着他。需要找到日军化学武器进攻计划，还有一等秘密部队的名单。以后，这都是控诉日军的证据。
員お願い自爆装置が起動完了です10分後爆発します自爆装置が起動します10分後爆発します自爆装置が起動完了です10分後爆発しますサーバー無差的サー找的十分钟之后引爆这个楼的自毁装置马上启动自毁装置要启动这栋楼的人不都被我们消灭了吗伊藤一定是他只有他还在办公室哥你留在这儿继续收集文件我去看看能不能完成的这条记住你只有十分钟时间不管怎么样到了时间一定撤嗯下令使用到进攻计划。伊藤发泄部队的人员名单。还有五分钟，撤，撤，走乔，前面有信号，是陈一和张楚他们。建议地点已接受查，快！小李。现在怎么办？鬼子全军就快到了，你带着文件进车，我去救陈毅。魏国，我也去。张楚，我比你们任何人都在乎陈毅，相信我。
一腾，出来吧，我知道你在哪。没想到我还能活着吧，伊特。从你用枪指着他脑袋开始，你已经活不了了。无论我是藏到哪里，你都能很快的找到我。周先生，我很是佩服啊！放开他，放开他！哼，我放了他，你会放了我吗？如果我没猜错的话。周先生关心的这位女士，应该是叫陈怡吧？我说了，放开她。哼，只要你放我离开，我是不会伤害她的。伊藤，你死定了。哼，那就开枪吧，把我们两个都打死。我知道你是不会开枪的，周先生。我的部下全部阵亡，我的基地已经被你毁掉。你已经完成任务了，你就不想带着这位陈一小姐回去吗？只要你放我走，我就放了她。我答应你。说过，你死定了。看样子，我不用急着走了。最多再过五分钟，我的人马上就能赶到。你该想想自己的后路了。周先生，你是个人才，我很佩服。这五分钟的时间，就算给你一次机会，你考虑一下。如果你归向我们大日本帝国，我们会重用你的。执迷不悟啊！你会后悔的。把枪放下，放地上。先生，这一切就要结束了。你输了，李涛。别怪我没提醒过你，在你用枪指着他脑袋的时候开始。
隊長さん敵の姿が見つかりませんバカ野郎畜生带着队员们先回虎头山吧，我们还有事情。我们先回去，那你呢？新仆已经查到了，徐伯恩在南京。去南京，这样太危险了，我不同意。我是队长吧？该我来决定，下一步任务该怎么计划。在我看来，只要徐伯恩没死，我们的任务就不算结束。魏国，我别跟我争了，你争不过我的。好好回虎头山去，那边还有很多任务等着你。一定要去吗？一定要去。那你答应我，一定要好好的回来，一定要保重。保重。南京的同志已经把武器给我们准备好了。徐伯温现在当上了汪伪政权的情报顾问，这老小子自知罪大恶极，足不出户。他的办公地点现在就在自己的公馆内，靠电话联系。公馆内外有二十多个警卫把守。明天晚上，汪的情报机关要给他开欢迎晚宴，地点就在公馆内。一直想做一个光明磊落的人，可是有件事情，我怕一会儿进了门没机会说了，所以我得说清楚。什么事？刘远，当年你在中央军校被捕，差点被枪毙那件事情，是我干的。我当时已经是军统的人了。行了，别说了。这些，我们都知道。现在，我们还是并肩作战的好兄弟。亲爱警察，一切撒谎。